Hello guys, Mark here. Um, I'm back in this channel. Uh, pagpasensya nyo na kung masyado akong matagal bago bumalik dito. Uh, marami kasi nang nangyari. Tinamad ako. Sure. <laughs> uh, so yun. Um, explain ko na lang din kung yung mga iba-ibang reasons kung bakit ako um, tinamad sa pag-create ng videos, ng vlogs, or na separate video. Pa para short lang tong video na to. So in this video, naisipan kong dagdagan yung um, mga ginawa kong caption project ideas for IT students. So, ang plano ko this time naman, isang idea per video. And in this one, ang naisip kong i-introduce sa inyo ay yung idea ko na Secret Shop. So, what is Secret Shop? So, I got this idea from my experience in selling at Shopee. Tapos, sa pagka alam ko dun sa isang app na OnlyFans. Nakilala ko yung app na OnlyFans. So, parang may um, idea sila na pinag-merge ko. So, ano yung secret shop? So, unay muna natin yung sa Shopee, sa experience ko sa Shopee. Sa Shopee kasi, when you publish a product, ano lang yun, yung visibility options niya ay dalawa lang. When you publish a product, kita siya sa mga lahat ng mga customer sa Shopee. Kapag you unlist it, when you unlist it, uh, hindi siya visible, hindi siya ma-check out. So, on and off lang yung visibility niya. We're in, um, in secret shop idea, maraming visibility options. Pwede mong i-limit ano lang, lang yung visibility option ng isang product mo to your suki. Tapos, meron kang algorithm to determine kung sino yung mga suki mo. Like, for example, this customer, uh, nag-order siya sa'yo 10 times in a short period of time. So, suki mo na siya. So, parang in as a reward for that person, bibigyan mo siya ng um, capability to see your secret um, secret items on your shop. Parang ma-feel niya na special siya. Ganun yung isang visibility option. Another is pwede mong limit yung visibility option to age. For example, um, on your shop, nagbebenta ka ng mga uh, R18 novels or films, <laughs> film copies, mga ganang-ganan. So, pwede mong ilimit na yung mga um, buyers na with who are a who are 18 years and below or who are 17 years old and below can't see those product lists. Tapos tangin yung mga matatanda lang yung makakakita ng product na makakapag-check out ng product na yun. Another option is yung through location. Pwedeng sa mga taga Manila lang yung makakabili ng product na yun or taga Visayas, taga Mindanao. Uh, maraming visibility options which is hindi siya masyado existing sa mga uh, existing e-commerce apps na yun. So you can use that to your advantage. Pwede mong i- uh, introduce yan sa inyong panel, sa inyong thesis advisor or capstone project advisor na uh, e-commerce app na yung iano na mo, pero may ano, may added twist yun yung twist yun sa visibility options part and since um, e-commerce app siya, medyo mahirap siya, so you can uh, choose to limit yung scope to a single shop lang muna like for example, kung may camp Kung may client kayo na ano, kung ang client nyo is si Shop XYZ. So, Shop XYZ Secret Shop. Sa kanila lang muna, i-apply yung Secret Shop na app na yun. Kasi uh, kung e-commerce, totoong e-commerce app ang gagawin niyo gagawin nyo pa yung sa um, mode of delivery. So, makikonect pa kayo sa mga J sa mga JNT Express, mga, ganun -ganun, mga couriers, uh, GoGo Express, ano pa ba yung mga ano, LBC, mga ganang-ganan. Mm, kung kaya nyo, pwede naman pero uh, in your case mga students, um, I think mahirap nyo sa part nyo. So, you can use to limit the scope na lang para hindi kayo mahirap. Pero syempre um, since this is an online uh, shop experience online shopping app dapat meron kayong payment options din. So, paano kayo makakapag, paano makakapag check out yung mga customers kung wala silang payment options. So, you can you have to research on how to implement those ano, payment options part sa inyong app. So, dapat makakapagbayad through GCash or credit cards, debit cards, or sa pag-connect via PayPal, mga ganun. So, dapat meron ganun yung app ninyo. And, 
also if ang choice in you is to create an actual e-commerce app syempre you have to research on how to limit yung mga how to monitor yung mga products na na-add sa per store for example bawal sila mag-add ng mga products na um, bawal ibenta for example yung drugs guns ano ba mga bawal mga ganun so you have to have some capability to monitor yung mga keywords na ina-enter ng inyong mga sellers. Like for example, kung nag-enter siya ng word na gun, dapat um, ma madedetect nyo kaagad na uh, bawal yung nilalagay ng product. So, hindi hindi dapat... Yung parang may ano, katulad din sa Shopee, may reviewing part. Kapag na-publish ka kasi ng product sa isang sa Shopee, may um, in-review process pa siya for... Uh, let's say 30 minutes or umaabot pa nga ng isang araw yan tapos kung at, uh, approve saka lang siya magpapakita sa mga uh, buyers ganun. so may ganun part din dapat yung inyong app so yun um, in this video you learn about my idea na uh, secret shop idea which is ang twist lang dito sa isang e-commerce app is yung kanyang added visibility many visibility options. Uh, pwede ka pang mag-isip ng mga iba pang visibility options dito. Um, I think hindi na siya limited to age, to locations, to um, suke, na ganun. Pwede ka pang mag-add ng iba kung may maisip ka pa. Also, hindi na, pwede magdagdag ka pa ng other twists. Hindi lang sa visibility options. Pwede sa categories. Uh, hindi ko sure. Kayo nang bahalang mag ano nun, since kayo yung gagawa nito. Kung gusto nyo gawin nito. Kung gusto nyo doon. Also, um, you are free to use this idea since hindi naman an idea is hindi naman copyrightable so hindi ito copyright you can just credit me if um, nagawa niyo tong project na to. okay so that's all uh, I hope naging helpful tong video na to. also um, I'm not sure if every week makakapag upload ako video kasi medyo busy na ako sa fun <laughs> so I'm Buti nga naisipan ko pang mag-create ng vlog <laughs> dito. So, also, uh, uh, tinatamad na rin ako mag-edit ng mga video. So, di na ako mag-aabala pang magdagdag ng music, background music on this. I'm sorry if medyo naboboring kayo sa, dahil puro boses ko lang yung naririnig. But, uh, bawi naman sa mga information, I guess. <laughs> Thank you for those na patuloy na nag nanonood ng mga videos ko kahit na hindi na ako active dito sa YouTube so maraming salamat sa inyong support and that's all uh, see you again in the next video bye